সালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দৈনিক নয়াদিগন্তের নিয়মিত সংবাদ পর্যালোচনা ভিত্তিক অনুষ্ঠান দিনের সংবাদে সাথে আছি আমি কামরুজ্জামান বাবলু আলোচনায় আমার সাথে রয়েছেন নয়াদিগন্তের ডেপুটি এডিটর মাসুমুর রহমান খলিলি জনাব খলিলি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ আমরা শুরু করতে চাই যে বিষয়টি গত কয়েকদিন ধরেই কথাবার্তা হচ্ছে সেই ধান প্রসঙ্গে ধানের ন্যায্য মূল্যের বিষয়টি নিয়ে বেশ কথাবার্তা হচ্ছে এবং একজন প্রতিবাদী কৃষক যিনি ধান খেতে আগুন দিয়েছিলেন এবং তার একটা ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছে দেখলাম নয় দিগন্তে উনি বলেছেন যে ধানের যদি ন্যায্য মূল্যই না পাই সেক্ষেত্রে তো ছেলে মেয়ে নিয়ে না খেয়ে মারা যাওয়া লাগবে সেই ক্ষোভ থেকে সেই কষ্ট থেকে উনি আসলে আগুন দিয়েছেন কিভাবে দেখছেন বিষয়টিকে আসলে পুরো বিষয়টা ধানের আগুন দেওয়া বলেন এটা আমদানি করা রপ্তানি করা এই বিষয়গুলো খুব জটিল বিষয় আবার এটা খুবই বাংলাদেশের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট এটি নিয়ে খুব ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিত স্টেপ যদি না নেওয়া হয় তাহলে একদিকে আমাদের কৃষি এবং কৃষকরা অনেক বড় ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবে এমন কি তার প্রভাব সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে পড়বে এখানে কয়েকটা ইস্যু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে কি সরকার কৃষকদেরকে মূল্য সংরক্ষণ কতটা দিচ্ছে এবং সেই মূল্য সংরক্ষণটা কৃষক পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে কিনা কৃষকরা যে ধান উৎপাদন করতেছে সেটা যে উৎপাদন খরচের টাকাটা ধান বিক্রি করে তুলতে পারে কি না আর যদি চাল রপ্তানি করা হয় তাহলে বাংলাদেশের জন্য এটা লাভ হবে না ক্ষতি হবে আর যদি আমদানির উপরে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় তাহলে কৃষকরা প্রোটেকশন পাবে কি না এই কতগুলো হচ্ছে মৌলিক বিষয় প্রথম কথা হচ্ছে কি আমরা বাংলাদেশে যে ধানের উৎপাদনের কথা জানি তাতে কিন্তু তিরিশ লাখ টন পর্যন্ত উদ্বৃত্ত ধান হচ্ছে বলে আমাদেরকে বলা হয় এবং এটা আমরা পরিসংখ্যানে দেখি অন্যদিকে চল্লিশ লাখ টন কিন্তু অ্যাভারেজে গত কয়েক বছর যদি দেখেন তাহলে আমদানি করা হচ্ছে যদি আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন হই এবং তিরিশ লাখ টন যদি উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে আবার চল্লিশ লাখ টন আমদানি করা এটা কিন্তু খুব একটা পরস্পর বিরোধী একটা বিষয় কিন্তু এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উৎসটা কিন্তু নিহিত আছে প্রথম কথা হচ্ছে কি আন্তর্জাতিক যে বাজার দরটা আন্তর্জাতিক বাজার দরের চাইতে যদি বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাজার দর বেশি হয়ে থাকে আর খাদ্য আমদানিটা যদি অবাধ হয়ে থাকে এর উপর যদি কোনো প্রতি মানে সংরক্ষণ যদি না করা হয় টেরি প্রোটেকশন যদি না দেওয়া হয় তাহলে যেটা দাঁড়ায় অবাধভাবে বাইরের খাদ্য শস্য বাংলাদেশে ঢুকে পড়বে এবং আভ্যন্তরীণভাবে বাংলাদেশের ধানের দাম চালের দাম কিন্তু কমে যাবে এই ক্ষেত্রে কৃষকদের যে উৎপাদনের যে খরচটা সে খরচটা কিন্তু তারা তুলতে পারবে না এখানে একটি বিষয়ে বেশ জটিল মনে হচ্ছে যেমন বললেন যে তিরিশ লাখ টন উদ্বৃত্ত থাকে তারপরে চল্লিশ লাখ টন আমদানি করা হচ্ছে এটা গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে পরিসংখ্যানে এটা কেন এটা দুটি কারণ হতে পারে একটা হচ্ছে কি ব্যবসায়ী যারা আছে তারা বাইরে যেহেতু চালের দাম কম এটা আমদানি করে তারা লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে আর দ্বিতীয় যে বিষয়টা হতে পারে সেটা হচ্ছে কি সরকার হয়তো চাইছে বাংলাদেশে ধানের দাম চালের দাম একটা নির্দিষ্ট লেভেলে নামিয়ে রাখতে যাতে করে একেবারে নিম্নবিত্ত যারা আছে তাদের অসুবিধা না হয় কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারকে যে ব্যালেন্সটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি একদিকে কৃষকদের স্বার্থ দেখতে হবে আরেক দিকে নিম্নবিত্ত যারা আছে তাদের স্বার্থ দেখতে হবে এই ক্ষেত্রে সরকার সিদ্ধান্ত ঠিক আছে কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না কিন্তু এখানে আরেকটি না আমি এটা শেষ করি কারণটা হচ্ছে কি এক আপনার এক মন ধানের তারা যে সংরক্ষণ মূল্য মানে সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার চারশো টাকা কিন্তু বাস্তবে কৃষকরা পাচ্ছে কিন্তু পাঁচশো টাকা যদি এক হাজার চারশো টাকা পায় তাহলে কৃষকদের কিন্তু লস হয় না তাদের যে উৎপাদন যে ব্যয়টা আছে সেই ব্যয় কিন্তু তাদের পুষিয়ে তারা লাভবান হতে পারে কিন্তু এখন হচ্ছে কি এক ধরনের মধ্যসত্যভোগী তৈরি হয়ে গেছে যারা কৃষকদের কাছ থেকে কম দামে কিনে এটা সরকারকে সাপ্লাই দিচ্ছে বেশি দামে কয়েকটা ব্যতিক্রম আছে যেমন কয়েকটা জেলা এমন দেখা গেছে যেখানে জেলা প্রশাসকরা উদ্যোগ নিয়ে সরাসরি কৃষকদের কাছে ধান সংগ্রহ করেছে ওখানে কৃষকরা লাভবান হয়েছে এবং মধ্যসত্যভোগীর বিষয় নেই ওখানে কিন্তু কোনো সমস্যা তৈরি হয়নি যদি সারা বাংলাদেশে সরকার যে টাকাটা দিচ্ছে এটা যদি এনশিওর করা যেত তাহলে কিন্তু কৃষকদের এই সমস্যা হতো না আর দ্বিতীয় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে কি আমাদের এখানে দেখেন আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য হচ্ছে মানে ধানের দাম চল চারশো ডলার আর সেই জায়গায় আমরা যে ধান মানে চাল রপ্তানি করতে সেখানে দাম দেখানো হচ্ছে সাতশো ডলার তাহলে এই যে সাতশো ডলার বাজার মূল্য যেখানে চারশো ডলার সাতশো ডলার কি আসলে রপ্তানি করা সম্ভব নাকি এর মাধ্যমে অর্থ পাচার করা হচ্ছে সরকারি জোটেরই একজন নেতা আজকে রাশেদ খান মানুষ সম্ভবত কোনো একটা অনুষ্ঠানে বলেছেন বলে যে না এটা সাতশো ডলারে যে দেখানো হচ্ছে চাল রপ্তানি এটা এর মাধ্যমে আসলে টাকা পাচার করা হচ্ছে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে যদি
এটা যদি হয় তাহলে অন্তত আভ্যন্তরীণ বাজারটা কৃষকরা যাতে উৎপাদন মূল্যটা তুলতে পারে তার একটা ব্যবস্থা হয় আচ্ছা আরেকটি বিষয় এই যে কৃষকরা পাচ্ছেন না আপনি বললেন কয়েকটি জেলায় জেলা প্রশাসকরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে কৃষকরা যাতে ন্যায্য মূল্যটা পায় সেই ব্যবস্থা করেছেন অন্য জায়গায় করা যাচ্ছে না এবং প্রতিবেদনও এসেছে বিভিন্ন পত্রিকায় যে সেখানে সরকারি যারা ক্ষমতাসীন দলের লোকজন এই মধ্যস্বত্ব ভোগীর ভূমিকায় আছেন তো এই বিষয়টি আসলে সরকার কিভাবে মোকাবেলা করতে পারে সরকার ইচ্ছা করলে সব কিছু পারে যেমন যে কয়েকটা জেলায় হচ্ছে এটা কেন পারবে না যেমন এই যে মানে ক্রিকেটের অধিন অধিনায়ক যে আছেন নড়াইলের মাস্টারফি মাস্টারফি নিজে বলছে যে তার যে এলাকায় সে এলাকায় জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এটা সরাসরি সংগ্রহ করা হবে তার মানে এটা সম্ভব যদি সিনসিয়ার হয় আর কি আর এখন আসলে আর কোনো বিকল্প নেই কৃষকদের মেরে কি বাংলাদেশ বাঁচবে কখনো বাঁচবে না কৃষকদের প্রোটেকশন দিতেই হবে সরকার সেই উদ্যোগ নেবে এবার একটু মাছের প্রসঙ্গে যেতে চাই আমরা জানি যে বঙ্গোপসাগরে পঁয়ষট্টি দিনের অবরোধ চলছে বা মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা চলছে যারা যারা জেলে আছেন তারা অভিযোগ করেছেন যে আসলে এই উদ্যোগ ওই যে মাছ ধরার উপর যে নিষেধাজ্ঞাটা তো ভারত এবং বাংলাদেশ দুই দেশে একসাথে কার্যকর হওয়া উচিত কারণ বঙ্গোপসাগরে তো মাছ ভারতের ট্রলার ধরে বাংলাদেশের ট্রলার ধরে একচেটিয়ে যদি বাংলাদেশ মাছ না ধরে ওরা তো ধরে নিয়ে যাচ্ছে মাছখানে এই সময়ে রমজান মাস পঁয়ষট্টি দিনের একটা বড় সময় এটা খুবই এ নিয়ে মানববন্ধন হয়েছে অনেক প্রতিবাদও হয়েছে বাট বিষয়টি কোনো সুরাহা হয়নি আসলে মাছ ধরার ইলিশ ধরার উপরে যে বিধি নিষেধ নিষেধাজ্ঞা এটা কিন্তু একসময় নদীর মধ্যে ছিল পদ্মা ভা এই ধরনের এলাকা সাধারণত মাছ মানে ডিম ছাড়ার জন্য কিন্তু এই মিষ্টি পানির দিকে ওজানের দিকে আসে আর কি তো ওই সময় যদি ডিমের মাছ মেরে ফেলা হয় তাহলে এটার বংশ বৃদ্ধি হয় না অথবা ছোটো ছোটো যে জাটকা মাছ আছে এগুলো যে ধরা হয় এগুলো বড় হয় না তখন সমস্যা হয় কিন্তু এই জিনিসটা গভীর সমুদ্রের ব্যাপারে কিন্তু সত্যি না আপনার সমুদ্রের যে অঞ্চলটা ইলিশের যে অঞ্চলটা এই অঞ্চলটা আমাদের এই বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ মিয়ানমার এবং ভারতের এই তিনটা জায়গার কিন্তু শেয়ারিং অবস্থা মানে তিন দেশেই কিন্তু এটা আছে যদি এ ধরনের বিধি নিষেধ তৈরি করতে হয় সামগ্রিক বেল্টে এই বঙ্গোপসাগর বেল্টে যদি আপনার ইলিশের উৎপাদন বাড়াইতে হয় তাহলে সমন্বিত হবে এটা ওই উদ্যোগটা নিতে হবে কিন্তু শুধু যদি বাংলাদেশ নেয় তাহলে কি হবে মিয়ানমারকে এবং ভারতকে ইলিশ মাছ শিকার করার একটা সুবর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে এর বিনিময়ে আমাদের বাংলাদেশে কী হচ্ছে বাংলাদেশের যারা চাষি আছে মানে মাছ চাষি যারা আছে জেলে আছে তারাই কিন্তু ক্ষতির সম্মুখীন হবে আমার মনে হয় যদি সামগ্রিকভাবে ইলিশের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে সমন্বিতভাবে আঞ্চলিকভাবে এটা তো একটা অত্যন্ত সিম্পল বিষয় সবার বোঝার কথা নর্মাল কৃষক যারা জেলে আছেন তারাও বলছেন তো এই অতি সাধারণ এই বিষয়টি কি সরকার বুঝতে পারছে না সরকার বোঝার তো কথা এখানে অন্য কোনো প্রেশার আছে কিনা আমি জানি না থাকলেও থাকতে পারে সেই প্রেশারের সামনে লক্ষ লক্ষ জেলে তাদের জীবন জীবিকা তাদের পরিবার তাদের সংসার সেগুলো কষ্টের মধ্যে আছে এবং জেলেরা এরকম বলেছে যে আমরা অন্য কাজও পাচ্ছি না না খেয়ে আছি আমরা সারা মাছ ধরতেই অভ্যস্ত এর কেমন হলো এটি আর উপকূলীয় অঞ্চলে তো আসলে ওভাবে ধানের চাষও হয় না লবণ চাষ হয় আর মাছ ধরা হয় এখন মাছ ধরার উপর যদি পঁয়ষট্টি দিন কিন্তু দীর্ঘদিন আপনি যদি মানে দুই তিন সপ্তাহ চার সপ্তাহ হলো একটা কথা এটা আমার মনে সরকারের পুনর্বিবেচনা করা দরকার আচ্ছা এবার আমরা একটু রাজনীতির দিকে যেতে চাই ওবায়দুল কাদের উনি ছাত্রলীগের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন বলা যায় উনি মোটামুটি সক্রিয় হয়েছেন তার এসেও মন্ত্রণালয়ে বসেছেন বা কাজকর্ম শুরু করেছেন এবং এই দুঃখ প্রকাশ করেছেন তার সেই পুরনো আগের দলীয় পোস্ট পদবী পাওয়ার আগে যেরকম একটা অবস্থান ছিল কথাবার্তা বলতেন সেরকম একটা মনে হয় যেন একটা বাতাস পাওয়া গেল তার কথায় কি মনে হয় আপনার কাছে ওবাদুল কাদের সাহেব তো বলছেন বাংলাদেশে যে এবার এসে দায়িত্ব নিলেন এটা ওনার পুনর্জীবন পাওয়া তার মানে উনি যে অবস্থা থেকে উঠে আসছেন উনি সম্ভবত এটার জন্যই কৃতজ্ঞতা জানাতে চাচ্ছেন এবং দেশবাসীর কাছে এই বার্তাই দিতে চাচ্ছেন যে এই যে নতুন যে জীবনটা এই জীবন হচ্ছে জনগণের কল্যাণের জন্য তো এই বার্তাটা আমরা ভালোভাবেই গ্রহণ করতে চাই দেশের মানুষ নিশ্চয়ই এটাকে স্বাগত জানাবে এটা গেলো একটা দিক দ্বিতীয় দিক হচ্ছে উনি যেটা বলছেন ছাত্রলীগের বিষয় নিয়ে বিব্রত আওয়ামী লীগ এই ধরনের কথা আগেও উনি বলেছেন এর আগেও যখন এই টাইপের কাজগুলো হতো আর কি তা এখন আসলে বিব্রত হওয়ার বিষয় না এখন হচ্ছে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপার ছাত্রলীগের মাধ্যমে যাতে এ ধরনের ঘটনাগুলো পুনরাবৃত্তি না ঘটে অথবা এদের ভেতরে মারামারি এই জিনিসগুলোর যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেটার ব্যবস্থা নিতে হবে আরেকটা কথা উনি বলেছেন উনি বলেছেন যে সংসদ আসলে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মতো ব্যক্তি যদি থাকতেন তাহলে ভালো হতো হেভিওয়েট লোক হেভিওয়েট
যে সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে বিএনপি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে বলেছে এটা মধ্যরাতের সংসদ আগের দিনে নির্বাচন হয়ে গেছে এটা বলার পরও আবার বিএনপির সংসদ সদস্য যারা নির্বাচিত হয়েছেন প্রথম থেকে যারা শপথ নিয়েছেন তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে এরপর হঠাৎ করে দলের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্দেশের কথা বলে তারা আবার শপথ গ্রহণ করা এমন কি আজকে দেখলাম যে বিএনপির একজন মহিলা নেত্রী এই আনুপাতিক আসনে সংসদীয় আসনে নির্বাচন করার জন্য উনি নমিনেশন পেপার তুলেছেন এটাও শোনা যায় যে বগুড়ার যে আসনটা থেকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব শপথ নেননি শূন্য সেই আসনেও বিএনপির প্রার্থী দিতে পারে তো সামগ্রিকভাবে রাজনীতিটা কিন্তু একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে এটা একটা ধারণা এভাবে ছড়িয়ে গেছে সেটা হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়ার জামিনে মুক্তি অথবা এর কারণে হয়তো একটা রাজনৈতিক বোঝাপড়া হয়ে থাকতে পারে অথবা বিএনপি সম্ভবত এমন রাজনীতি করতে যায় যে রাজনীতি একান্তভাবে গঠনমূলক যেটা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলম বিষয়ে প্রায় বলেন আমরা সহিংসতা এই ধরনের রাজনীতি থেকে আমরা গঠনমূলক রাজনীতি করতে চাই হতে পারে বিএনপি এই ধরনের গঠনমূলক রাজনীতির দিকে যেতে চাচ্ছে এই বিষয়টা আমরা হয়তো সামনে আরও খোলা খুলিভাবে দেখতে পাবো বা পরিষ্কার হবে দুর্নীতি মানে এক একটা উদ্ভুত অদ্ভুত দুর্নীতির এক একটা ঘটনা আমরা এক এক সময় দেখতে পাই মানুষ রীতিমতো অবাক হয়ে যায় যেমন পাবনার রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পে সেখানে দেখা গেল যে বিশতলা এগারোটি ভবন ষোলোতলা আটটি ভবন হবে এবং সেই ভবনে প্রতিটি বালিশ একটি বালিশ কত দাম বালিশের ম্যাজিক যেন বালিশের দাম ধরা হয়েছে পাঁচ হাজার নয়শো সাতান্ন টাকা সেই বালিশ নিয়ে মানুষ মানববন্ধন করেছে এবং হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে এই পুরো যে টেন্ডার হয়েছে বা যা হয়েছে খরচগুলো দেখানোর জন্য আসলে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের আবাসন এলাকায় যে উল্লেখটা আপনি করলেন দুর্নীতির বিষয় এগুলো সামগ্রিক বাংলাদেশের যে চলমান দুর্নীতি তার একটা প্রতিচ্ছবি হতে পারে খণ্ডচিত্র খণ্ডচিত্র আপনি যদি এই যে বড় বড় সেতু রোড হাইওয়ে ফোর লাইন যত বড় বড় প্রকল্প দেখেন এগুলো যদি তুলনামূলক খরচ বিশ্লেষণ করেন প্রতিযোগিতামূলক দেশগুলোর সাথে তাহলে বাংলাদেশের এই খরচের কোনো তুলনাই হয় না যেমন অন্য জায়গায় প্রতি কিলোমিটার যদি পাঁচ কোটি টাকা খরচ করা হয় বাংলাদেশে এটা হচ্ছে হয়তো বিশ কোটি টাকা এরকম ব্যবধান আর কি তো ফলে আমার মনে হয় হাইকোর্ট এটার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন বা ফোকাস করেছেন এটা ভালো একটা জিনিস তো সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশকে যদি এগিয়ে যেতে হয় তাহলে টোটাল দুর্নীতির রাস্তা থেকে কিন্তু আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের একদিকে হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চা করতে হবে অন্যদিকে দুর্নীতি আমাদের উন্নয়নকে একেবারেই শেষ করে ফেলতেছে আমরা যেটা উন্নয়নের ফিগার যেটা দেখি যেটা গ্রোথ রেট দেখি এই গ্রোথ রেট যদি খুব সিরিয়াসলি যদি আপনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখবেন যে এর হয়তো ওয়ান থার্ড হচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত যেমন ধরেন আমি উন্নয়ন হিসেবে কী দেখছি একটা রাস্তা যেটা হয়তো একশো কোটি টাকা দিয়ে তৈরি করা সম্ভব এটা তিনশো কোটি টাকা দিয়ে তৈরি করা হলো দুশো কোটি টাকার বাড়তি উন্নয়ন দেখাচ্ছে এটা কিন্তু রিয়েল উন্নয়ন না উন্নয়ন তো একশো কোটি টাকা এভাবে যদি আপনি খুব শোক্কাতি শুক্র বিশ্লেষণ যদি করেন তাহলে আমরা যে গ্রোথ রেটটা দেখি এই গ্রোথ রেটটের মধ্যেও কিন্তু অনেক ঝামেলা আছে এটা শুভঙ্করের ফাঁকি ফাঁকি আছে আচ্ছা এবার একটু দেশের বাইরে যেতে চাই এই দুর্নীতি বা এই অনিয়ম থেকে বেরিয়ে আসবে এটি আমরা সরকারের কাছে কামনা করব আমেরিকার সাথে ইরানের যে একটা টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে সেটি যেন কোনোভাবেই শান্ত হচ্ছে না এবং সবশেষ আমেরিকা বলছে যুদ্ধ হলে ইরান ধ্বংস হয়ে যাবে তো ইরান ধ্বংস হয়ে যাবে আমেরিকা কি ঠিক থাকবে না আপনি তো অনেক কঠিন কথা বললেন আমেরিকা কি ঠিক থাকবে আমেরিকা ঠিক থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তবে এটা আমি যেটা দেখি সেটা এই উত্তেজনাটা আসলে ইরান এবং আমেরিকার উত্তেজনা আমি কিন্তু দেখি না আমি এটা দেখি হচ্ছে ইসরায়েল এবং ইরানের উত্তেজনা কিন্তু দৃশ্যপটের একটু আড়ালে রয়ে গেছে ইসরায়েল সবসময় ওরা মধ্যপ্রাচ্যে এখন যে ধরনের ঘটনাগুলি ঘটছে প্রত্যেকটা ঘটনার মধ্যে এই দুইটা পক্ষের একটা কিন্তু সাংঘর্ষিক অবস্থা আছে এখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাহেব মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে যে শান্তি ফর্মুলা দিতে চাচ্ছেন অথবা ওনার জামাতা মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক উপদেষ্টা জেরেড ক্রোশনার যে উদ্যোগগুলো নিচ্ছে এই সবগুলোর সাথে কিন্তু নেতানিয়াহু এবং ইসরায়েলের যে স্বার্থ তার একটা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত আছে যেমন আমেরিকা ইরানকে শেষ করা ধ্বংস করা অথবা ইরানের উপর আক্রমণ করা তার পাল্টা শিকার হওয়া এর মধ্যে আমেরিকান এমন কি স্বার্থ আছে কিন্তু আপনি যদি ইসরায়েলের স্বার্থ বিবেচনা করেন ইসরায়েলের স্বার্থ কিন্তু অনেক বড় তো ফলে এই উত্তেজনাটাকে আপনি যদি সিম্পল দেখেন যে আমেরিকা এবং ইরানের উত্তেজনা তাহলে মনে হয় কিছুটা ভুল করা হবে এখানে যে আন্ত আঞ্চলিক যে রাজনীতি রাজনৈতিক হিসেব নিকেশ মেরুকরণগুলো আছে এগুলোকে কিন্তু হিসেবে রাখতে হবে তবে আমার ধারণা ইরান কিছুটা মনে হয় ঠান্ডাভাবে খেলতে চাচ্ছে যেমন ইরানের যে নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি উনি বলছে যে আমরা যুদ্ধ চাই না এমনকি এই যে আমেরিকার হুমকি ধুমকিগুলোর ব্যাপারে তাদের রেসপন্সটাও কিন্তু
একটা রাষ্ট্র পরিচালনা করে বর্তমান গ্লোবালাইজেশনের পটভূমিতে হঠাৎ করে একটি দেশ আর একটা দেশকে একদম শেষ করে দেয়া এটা তো অনেক কঠিন একটা বিষয় কারণ সবার সাথে সবার অনেক জোট জড়িত থাকে লিঙ্কেজ থাকে হ্যাঁ এটা আপনি ঠিকই বলেছেন মানে ট্রাম্প সাহেব যদি চান কোনো একটা রাষ্ট্রকে নিশ্চিন্ন করতে সেটা যে সম্ভব হবে না সেটা তো ল্যাটিন আমেরিকার আশপাশের দেশগুলোতে দেখা যায় এখনও পর্যন্ত তো মাদেরও ক্ষমতা আছে সামনে কীভাবে জানি না এটা তো আমেরিকার একেবারে আঙ্গি নাই এমন একটি বিষয় যে সবসময় দেখা যায় যে যদি আমরা গ্রাম বাংলার ভাষায় বলি যে মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া বা বেল ভাঙা সেরকম আমেরিকার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার এই পুরনো সিলসিলা তো ইসরায়েলের আছেই আছেই আমেরিকান ইকোনমিটা কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে ইসরায়েলের একটা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ আছে এমনকি আমেরিকান যে সেন্ট্রাল ব্যাংকটা এই সেন্ট্রাল ব্যাংক তো আর আমেরিকান মালিক ব্যক্তি মালিকানাধীন কিন্তু ছয়টা ব্যাংকের গ্রুপ আর কি এই ছয়টা ব্যাংক গ্রুপ যে আমেরিকান সেন্ট্রাল ব্যাংকের মানে মালিক আছে রিজার্ভ ব্যাংকের মালিক আছে ওদের কিন্তু আপনি যদি হিসেব নেন এর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে ইসরায়েলের সাথে পরোক্ষভাবে যোগসূত্র আছে তাদের এমনকি এর কয়েকজন কিন্তু নন আমেরিকান সিটিজেন আচ্ছা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ